శ్రీ కార్తవరాయుడు గారి గురించి మాట్లాడవలసిందిగా మీ అభిమాన అందాల నటుడు నట భీభత్స శ్రీ శ్రీ జ్ఞానం గారిని నేను కోరుకుంటున్నాను అమెరికా నుంచి నేను షూటింగ్ లు క్యాన్సిల్ చేసుకుని నా సోదర సమానుడైన కార్తవరాయన గురించి మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ పిక్చర్ లో నేను తప చిన్న చిన్న వేషాల్లో రజనీకాం కమల హాసన్ అమితాబ్ బచ్చన్ వీళ్ళు కూడా నటిస్తున్నారు అంతకన్నా చిన్న వేషంలో నాతో చివరి దాకా తన్నులు తినే పాత్రలో కమెడియన్ కోట కూడా నటిస్తున్నాడు అందుకే చెప్తున్నాను కర్తవరానికి ఓటు వేయండి ఇక ముగిస్తున్నాను స్విట్జర్లాండ్ లో షూటింగ్ ఉన్నది అది మాచి హిమాకి తేలుగులో తీయబోయే ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ వందనం వస్తాను టాటా భైర తరువాత శ్రీ శ్రీ కాతవరాయుడు గారు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు అందరూ కూర్చోండి తల్లులారా తండ్రులారా నేడు దేశాన్ని పీడిస్తున్న సమస్య ఏది దరిద్రం అందువల్లనే ఆకలి తిండికి లేకుండా కష్టపడుతున్నాం తినటానికి కావలసింది బియ్యం బియ్యం ధర తగ్గించటం కుదరదు తినటం మానేయటం కుదరదు అందుకనే నేను అంటున్నాను మన ఆకలి తీరటానికి ఒకటే దారి జరదా బీడా ఏమిట్రా వీడు బీడా గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని తప్పుగా అనుకోకండి సీతారామరాజు గారు ఇదే బీడా గురించి ఏమన్నారో తెలుసుగా బీడా వేయగానే మనం ఏం చేస్తాం ఉమ్మేస్తాం ఉమ్మేయ ఉమ్మేయ ఉమ్మిలో ఉమ్మేయ ఉమ్మే కదాకు ఉప్పెనగును ఈ మాట సీతారామరాజు ఆనాడే అన్నాడు నేడు దేశాన్ని పీడిస్తున్న మరో సమస్య వరకట్నం ఇందువల్ల ఎంతో మంది ఆడపిల్లలు పెళ్లి ఒక కష్టపడుతున్నారు ఒకడు ఒక్కరిని కట్టుకుంటేనే కదా ఈ సమస్య ఒక్కొక్కడు నలుగురైదుకుని కట్టుకుంటే సమస్య ఉండదు పెద్దలారా తల్లులారా మిత్రులారా కార్యకర్తలారా విలేఖరులారా ఇడుగో ఈ కార్తవరాయుడు కొద్ది కాలంగానే నాకు తెలుసు వీడు మహా బుద్ధిమంతుడు తెలివైన వాడు రాజకీయ జ్ఞాని మంచివాడు అని అందరూ అన్నారు అది నిజమని నమ్మి నా పార్టీ తరఫున నేను ఇతన్ని నిలబెట్టాను ఈ రోజు తెలిసింది నాకు వీడెంత పెద్ద మూర్ఖుడు అని ఇలాంటి వాడికి నేను మద్దతు ఇచ్చినందుకు నన్ను క్షమించమని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను దయచేసి ఎవరూ ఇతనికి ఓటు వేయకండి వీడికి ఓటు వేసి మనం పార్లమెంటుకు పంపామంటే మన గౌరవం మన రాష్ట్ర గౌరవం మట్టి కొట్టుకుపోతుంది అందుకని నేను ఇతనికి ఇచ్చిన మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటాను కాదు అరుణాచలం ఏం సార్ అలా మాట్లాడారు అరుణాచలం పార్టీ లీడర్ ఆయనే అన్నారు కార్తవరాయుడికి ఓటు వేయకండి తాటి కాయం తక్షణాలతో ప్రతి పత్రికలను రాయండి మొదటి పేజీలో సార్ వారు మీ పార్టీ అభ్యర్థి సార్ నాకు పార్టీ ముఖ్యం కాదు ఆశయాలు ముఖ్యం ఇలాంటి మూర్ఖులు రాజకీయాల్లోకి రాకూడదు వారి కోసం చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు నేను డబ్బు గురించి ఏనాడు బాధపడినావు మనీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ పీపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే రాయండి ఇలా చూడండి ఇది రెండో పేమెంట్ మనిషికి రెండు కోట్లు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఐదు కోట్ల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాం మిగిలిన డబ్బు ముందు ఎన్నికల నుంచి విత్డ్రా చేసుకోండి తర్వాత చూద్దాం ఇవాళ విత్డ్రా చేసుకుంటామండి వస్తామండి మంచిది ఏమయ్యా మీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా వీళ్ళు ఎన్నికల్లో విత్డ్రా చేసుకోవడానికి మన డబ్బంతా ఇలా ఖర్చు పెట్టాలా వీళ్ళు విత్డ్రా చేసుకుంటేనే ఆ కాతవరాయుడు పోటీ లేకుండా గెలవగలుగుతాడు ఏంటి మీరు అనేది ఎలక్షన్ మీటింగ్ లో జరిగింది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కాతవరాయుడు చేత మాట్లాడించి ఒక్క ఓటు కూడా పడని స్థితికి తీసుకొచ్చాడు ఈ అరుణాచలం ఆ కాతవరాయుడు కనుక ఓడిపోతే అరుణాచలం గెలిచినట్టే అరుణాచలం గెలవకూడదు అందుకే ఖర్చంత అరుణాచలం నువ్వేగా అన్నావు నేను రాసింది ఒక్క అక్షరం కూడా మార్చకుండా అలాగే బట్టి బట్టి మాట్లాడమని నేను అలాగే మాట్లాడాను నువ్వు మైకు పట్టుకుని అంత మంది జనం ముందు నన్ను తిట్టి ఇప్పుడు భుజం మీద చేయేసి నడుస్తున్నావా అదే రాజకీయం సార్ గుడ్ న్యూస్ కార్తవరాయుడితో ఎన్నికల నుంచిన క్యాండిడేట్స్ అందరూ విరమించుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ కార్తవరాయుడే గెలిచినట్టు ఈ రోజు అనౌన్స్మెంట్ రావచ్చు అరుణాచలం నువ్వు సామాన్యుడివి కాదమ్మా మహా తెలివైన వాడివి నువ్వు చేసే ఒక్కొక్క పనికి ఒక్కొక్క అర్థం ఉంటుంది నువ్వు నా చేత అక్కడ అలా మాట్లాడించి ఇక్కడ వీళ్ళందరూ విరమించుకునేటట్టు చేశావంటే నువ్వు చాణక్యుడివే నమస్కారం మొదటి ఎన్నికల వార్తా ప్రసారాలు అరుణాచలం పార్టీకి చెందిన శ్రీ కార్తవరాయనతో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులందరూ ఉపసంహరించుకున్నందువల్ల శ్రీ కార్తవరాయుడు 
పార్లమెంటు కు పోటీ లేకుండా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్టు అధికార పూర్వకంగా ప్రకటించారు రాష్ట్రపతి పత్రికలు ఒకవేళ వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు రండి హలో ఏంటిలో వచ్చారు ఏం లేదు సార్ అరుణాచలం ఏదో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలని వారే ఇక్కడికి రమ్మన్నారు అరుణాచలమా ఎవరైనా సహాయం చేస్తే తిరిగి వాళ్ళకి నలుగురు ఎదుట కృతజ్ఞతలు చెప్పడం తెలుగువాడి పద్ధతి వీళ్ళు నాకు ఎంతో సహాయం చేశారు అందుకే మీ అందరిని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను నేను కార్తవరాయుడికి ఇచ్చిన మద్దతు ఉపసంహరించుకున్నది అతనికి ఓటు వేయద్దని చెప్పింది మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ నా అభ్యర్థి ఉండి అతను ఓడిపోవటం నా మిత్రులకు నచ్చలేదు అందుకే మిగతా అభ్యర్థుల్ని లాలించి తూలించి వేరే వేరే వ్యవహారాలు చేసి వాళ్లను ఉపసంహరించుకోమని కార్తవరాయుడికి విజయం చేకూర్చారు కానీ ఇది న్యాయమైన విజయం కాదు ఈ విజయంతో వీడిని కేంద్రంలో కూర్చోబెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అంతకు మించి అక్కడికి వెళ్లడానికి బీర కిషోరానికి ఇష్టం లేదు అందుకని ఈ త్యాగ కార్తవరాయుడు ఆ ఎంపీ పదవిని తుచ్చమనుకుని రాజీనామా చేశారు ఇదిగో చూడండి వారి స్వహస్తాలతో రాసిన రాజీనామా లెటర్ పదైపోతే ఏంటి పార్టీ ఉందిగా అది కూడా ఆస్తి నా మిత్రులు ఎప్పుడో చెప్పారు నువ్వు మంచివాడివి నిజాయితీ పరుడివి నిప్పు లాంటి వాడివి దైవభక్తి గలవాడివి నీలాంటి వాడికి రాజకీయాలు సరిపడవు వద్దు అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నా మిత్రుల మాటని గౌరవించి నేను నా పార్టీని పార్టీ అనే సొత్తుని రద్దు చేశాను దయచేసి ఇంతకు మించి ఏమాడకండి నేను నా మిత్రులతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీరందరూ వెళ్ళండి నమస్కారం కర్తవరాయ నువ్వు కూడా నేను బేడా కొట్టుకు వెళ్ళిపోతానులే మాట్లాడుకుంటారా అరుణాచలం నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేస్తావో ఎందుకు చేస్తావో ఎవరని తెలుసుకోలేకపోతున్నావు బయట అన్నయ్యలో ఓ నిజం తెలుసా మీకు అతి తెలివి గల వాళ్ళు సుఖంగా జీవించింది లేదు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు అడుగంటి పోయింది లేదు మీది అతి తెలివి అందుకే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బు చాలక ఎప్పుడైతే పరాయి వాళ్ళ డబ్బు మీద ఆశపడ్డారో అప్పుడే దేవుడు మీ జాతకాన్ని మార్చి రాశాడు మీరంతా నడివేదన పడాలని ఏం కుశర్రా నేను ఒక్క రోజులో మీరిచ్చిన డబ్బు తీసుకుని బూరొదిలి పారిపోవాలా ఈ అరుణాచలానికి గడువిస్తారా ఇప్పుడు మీకు గడువిస్తున్నాను ఒక్క రోజు ఒకే రోజు మీరు ఈలోగా చేసిన తప్పు తెలుసుకుని కాళ్లు పట్టుకుని నా కాళ్లు కాదు మీరెంతో మంచి వాళ్ళు అనుకుని అమాయకంగా నమ్మి కూర్చున్నాడే ఆ ఉత్తముడు రంగాచారి గారి కాళ్లు పట్టుకుని క్షమించమని ఎక్కడికైనా పారిపోండి ప్రాణాలతో వదులుతాను ఇంతకు మించి నాతో ఆడుకోవాలనుకున్నారు మీ అందరు ఆట ఒకేసారి కట్టించి పారి అని శాసించాడు పాటిస్తాడు అరుణాచలం నేను పదవి దక్కలేదని ఏడుస్తున్నాను నీకేం బాధ ఉందని ఆలోచిస్తున్నావు అక్కడ ఏదో శబ్దం ఉంటుంది వెళ్ళి చూడు అది కాదు అరుణాచలం వీడి హింస ఎప్పుడు విరగడవుతుందో దేవుడా అల్లడు నాకు తెలుసు పేదవతి గురించిగా బాధపడుతున్నావు సార్ మన దగ్గర ఉన్నది ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఈ పార్టీకైన బిల్ ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల రూపాయలు బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర ఉన్నది రెండు వేల రూపాయలే సార్ ఆ రెండు వేల బ్యాలెన్స్ టిప్స్ గా ఇచ్చే సార్ అడిగే హక్కు నాకు లేదు అయినా మనసు అవటం లేదు మా నాన్నగారు ఇచ్చిన ముప్పై కోట్ల రూపాయలు 
వాటి ద్వారా మీరు సంపాదించిన కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఒక్క నెలలో ఖర్చు పెట్టేశారు ఎంత పెద్ద కోటీశ్వరుడైనా ఇది చాలా ఎక్కువ సార్ ఎందుకు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు సార్ మీరు హోటల్ ముప్పై రోజులకు బుక్ చేశారు ఇవాళ ముప్పై రోజు చెక్అవుట్ టైం టెల్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు టైం పదకొండు అవుతుంది సార్ ముప్పై కోట్ల రూపాయల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా మిగిలకుండా అంతా ఖర్చు అయిపోయింది సార్ ఆ లెక్కలన్నీ మీరు చెప్పినట్టు గానీ ఆ బిల్స్ ఓచర్స్ చెక్ రిసిప్ట్స్ అన్ని మా నాన్నగారికి సబ్మిట్ చేశాను అంత అయిపోయిందిగా అంత అయిపోయింది అరుణాచలం నువ్వేం చేస్తావో ఎందుకు చేస్తావో అర్థం కావట్లేదు మనసు లేదో పెట్టుకుని ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావో నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఈ రోజు అంతా అర్థం అవుతుంది ఏమిటమ్మా ఇది ముహూర్తాన్ని టైం అయింది ఇంకా అడిగాల చంద్రశేఖరం అరుణాచలం కారణం లేకుండా ఏ పని చేయడని నా నమ్మకం ఇదేదో చిన్నపిల్ల తొందర పడింది నువ్వున్న కాస్త ఆలోచించు నాకు ఈ పెళ్లి కొంచెం కూడా ఇష్టం లేదు అంతా నాకు తెలుసు ముందు వేతవతిని తీసుకు నువ్వు కిందకి రాస్తావులే నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై అపరా నీకెక్కడ ఇంత డబ్బు ఎక్కడదంటే అరుణాచలం ఇచ్చాడు అరుణాచలం ఇంత డబ్బు నీకు ఇవ్వడే ఎవడరా ఇచ్చింది అది చెప్తాను విశ్వనాథ్ ఇచ్చాడు వాడిని డబ్బులు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇరవై వేల రూపాయలు ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లి అరుణాచలానికి ఇవ్వమన్నాడు అందుకే ఇంత డబ్బు నాకు ఇచ్చాడు ఇరవై వేలు అందుకు ఇచ్చి పంపాను ఏంట్రా నువ్వు అనేది కాస్తవరాయా నువ్వు అనుకున్న పాత అరుణాచలం కాదు ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెడితే మూడు వేల కోట్లు వస్తాయట తెలుసా నీకు అందుకే అతను హోటల్ గిట్లను తగ్గ ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు ఏంటమ్మా వీడు చెప్తుంది అర్థం కాలా నాకు అర్థమైంది ఆఖరి క్షణంలో వెళ్లి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తే అది అరుణాచలం వెంటనే ఖర్చు పెట్టలేడు అప్పుడు ఆ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి ట్రస్ట్ కి చెందుతుంది అది ఆ విశ్వనాథ్ కాజేయాలని చూస్తున్నాడు కర్తవరాయ నువ్వు ముందు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి ఇన్ఫార్మ్ చేయి నేను వెంటనే వెళ్లి మా నాన్నగారికి చెప్తాను జెంటిల్మెన్ అరుణాచలం ఖర్చు పెట్టిన ముప్పై కోట్ల తాలూకు బిల్స్ ఓచర్లు అన్ని చెక్ చేశాను మీరు ఒక్కసారి చూసి చెక్ చేశారంటే ఆస్తి అంతా అరుణాచలం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయొచ్చు వార్తాచారి అకౌంట్స్ చూసింది ఎవరు మీ అమ్మాయి కదా అకౌంట్స్ లో మీరు పులి పులి కడుపున పిల్లి పుడుతుందా థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ సంతక పెట్టాలో చెప్పండి అక్కడ సంతక పెట్టి మేము వెళ్తాం పన్నెండు గంటలకు అబ్బుతుంది అరుణాచలం రాలేదే వెల్కమ్ అరుణాచలం ఏమిటయ్యా ఇంత ఆలస్యం ఎంతో కష్టపడి ఛాలెంజ్ ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి సరైన సమయానికి రావేమని భయపడ్డాను ఎనిహౌ తండ్రికి తగ్గ కొడుకు అనిపించావు నువ్వు అనుకున్న సాధించావు ఇంచుమించు గెలిచినట్టే ఉన్నావు డాక్యుమెంట్స్ మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మీ నాన్నగారి మూడు వేల కోట్ల ఆస్తి నీకు దక్కుతుంది ఆయన నాకు అప్పగించిన ఈ బరువు తగ్గుతుంది అవునవును నీకు ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడానికి ఇంకా రెండు నిమిషాలే ఉంది సంతకం పెట్టు 